welcome back po sa part 2 na ating magandang discussion with His Eminence, Cardinal Gaudencio Rosales, Archbishop Emeritus po ng Archdiocese of Manila. Alam ko po na bitin kayo kahit ko po ang inyong lingkod, na bitin din kasi napakaganda ng larawan ng magkapatid, the eldest and the youngest son dito po sa Protigal. Sana pinag-uusapan natin for this Holy Week. No? At nakita natin at ma-identify natin sino ba tayo sa dalawang mukha na yan, di ba? So itutuloy po namin ang aming magandang discussion dito at kung ano pa yun, siya po ang subaybayan ninyo sa pagbabalik ng Power Tonight with Elvira. Lolo Densi, napakaganda ng part 1 reflection mo dun sa The Prodigal Son about the two brothers, di ba? Ituloy natin konti bago natin pag-usapan yung tungkol The, about the father, no? the prodigal, sabi natin, the prodigal father. So, yung reflection nyo dito, kasi napakaganda, eh. di ba? Yung sa eldest brother, na yung hindi bukas ang puso niya sa totoong pagmamahal na pinakita ng Diyos sa kanya. Alam niyo yung, uh, yung pagmamahal, eh. kung ang Diyos pag-usapan, iisang kanyang pagmamahal, eh. the only one, love of God. Parang sikat ng araw yan, lahat tatamaan yan. Depende, maaaring kumakanlong ka, maaaring nagpapayong ka, maaaring sumisilong ka, maaaring nabibigay ka sa araw. In other words, sa madaling sabi, iisa yan eh. At kalimitan nga, ang Diyos ay ginagawa ay sinalarawan ng araw. You know? Pero hindi lahat na tinatamaan ay pare-pareho ang pagtanggap. Ah, kung yun. Kaya siguro ito ang nasabi natin, itong kuya, tinatamaan ng araw. Pero kalimitan na sa lilim siya. Bakit? Nasa roof ng bahay, uh, namamahinga. O nagbibili niya sa araw, pagka siya inaano sa, sa palayan, uh, ay mga hayop, balik. Ito namang isa, lumayo, para tinasarawan. Eh, The same. Tama ng araw. Tama ng pag-ibig. Tama ng pagmamahal. Depende sa sitwasyon. Iba ang tama ng pagmamahal ng ama sa kuya. Bakit? Well, first of all, taken for granted. Ah, bakit? Nag-reklamo pa siya eh. Ako, bakit ganito? Bakit... May kaibigan ako, wala kami, hindi naman pinaganda, hindi kambing lang. Ito ko sa inyo, baka. In other words, iba ang tama sa kanya na pagmamalam ng, ng ama. Ang ama, hindi sinusukat ang ibibigay. Ang ama, ang sukat ay mahal ko siya. See? Si kuya, binibilang. Ang just by fair, ang just by just. Pag siya mong, uh, oh, hindi. Eh bakit may mayroong ibang nagkukulang, walang makain, mayroong mga nagugutom, uh, bakit masagana? God is fair to everyone. The sharing may not be fair or just, but may dahilan ng Diyos. Kasama si bunso, kama sa kuya. Example, sinadya ng Diyos sa sasagana itong ating sandaidigan. Planet Earth. Wala tatamahan. Pero meron yun nga. May, may, may kuya, may bunso, iba-iba uh, tama. Pero kung sakali man na si kuya ay sumagana at sabi naman tatay, ano pa nang reklamo mo? Lahat ng akin is sa'yo. Di ba sinabi niya yun? Yes. All I have is yours. Ano pa? Ano takot mo? Kakapasin ka. Parang kunang pa Sinusukat niya kasi. Sagana ka. Maaaring mamahanggan mo itong si Bunso. Ayaw niya. What does it mean? Ayan. Hindi niya nas nasakayan yung pagmamahal ng ama. Na parang araw, tatamaan lahat yan. Pero ang iyong pag-unawa ay napapakalayo sa tatay mo. Uh, parating kumakanlong Uh, nakabalanggot, narabas, gano'n. 
ay muntama ka ng araw. Uh, that these are all, these are all allegories and comparisons. Uh, na uh, uh, ganon. Kanya, kasama ka man, malayo ang iyong paninindigan kaysa tatay mo. Magaling pang isa. Lumayo nga, pero nagpakumbaba, okay. Nahiya, napahiyaman ako, tatay, balik ako sa'yo. Ito namang isa, parating kasama, malayo naman ang paninindigan. Ayaw, ay huwag, 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 huwag ganyan. Ginustay na niya. Is the father fair or unfair? Look at your hands. Yes. What? Bakit hindi pantay-pantay ito? Sabi niya, God is not fair. Dapat pantay-pantay ang lahat na yan. Sinadya ng Diyos para magtulungan. It's a lesson. Yung lalaki, maliliit. Gamit siya, paninimba. Kanya kung meron kong humigunda ka, pinakataas pa yung kaya. Yes. Tumitimbang lang, balance or ganoon. Kung nalang ang person sa tatlong ito, itong dalawa tumutulong lang. Ito, even for balance. Kanya, unfair ba ito? Hindi. Dapat yung may share-share ng pagkabuhat. Balikin si kuya. Ano? Eh, ito hindi ka nga maalis. Ayaw mo pang ibahagi ang pagkumahal ni tatay sa kanya? Ano gusto mo? Masolo mo lamang ang pagkumahal ni tatay? Ayan ang sinasabi mo eh. All of that are like that LV in life. Look at her hand. Yung mga itong tatlong ito mayaman, dapat hindi kinukurot itong dalawa. Hindi, hindi mahirap kurotong talaga eh. Kanya, may leksyon yan. And we cannot blame the Father. Hindi. We cannot blame God. Ha? Ikaw sumagana ka. Pwede ba? Tanggapin ulit si Kuya, si Buso. Ha? Oh. Ikaw pati yung kasama. Pwede ba? Papasokin natin ulit siya. Marama natin. And that, LB, is what the older brother cannot do. Kanya, kasama sa bahay, malayo ang puso. Malayo ang pag-unawa. Kanya yan. Mahikita natin, pag binilta natin ng ama, and we will see kaya, yung kung ano si tatay. May tutuloy po namin na aming discussion ni Lolo Densi sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Eminence, pag-usapan natin the role of the prodigal father, God. Sino ba talaga ang Diyos? Bakit ganun reaksyon niya sa eldest and the youngest? Di ba, Eminence? Kanina nakita natin si Kuya at akala natin, yun nga, malayo kanyang puso. Pero ngayon, another item, kita natin, mapagsarili. Uh, surfaceness in the, old, the older brother. Gusto niya masarili ang yaman, ang pera, ang panahon, pati pag-ibig. Gusto niya sa lang. Bakit tinanggap ito sa kito? Balikan natin ang ating puto ngayon, ang Ama. Doon sa pag-aaral, maging sa ng Biblia, at titulo ng mga Biblia, ma- ma- mabuting balita, kaya sabi, the prodigal son, the wasteful son, anak na tampalasan, anak na alibuga. Ang binibigyan din ay yung kasamaan ng bata, ni Bunso. Ang sabi naman, hindi daw. Dapat daw kung papalitan ang, uh, kung papalitan ang title nito, daw ay, eh, yeah. Yan nga, sabi nga, the prodigal father, sobrang kanyang pagmamahal, uh, the love of the father, the mystery of the love of God, yun daw ang dapat naging, naging paksa nito, title. At kanina-kanina, sinabi ko, ang pagmamahal ng ama, iisa yan. Hindi ba sabihin, pagmamahal sa bunso, pagmamahal sa kuya, pagmamahal sa mayaman, pagmamahal sa dukha, pagmamahal sa marunong, pagmamahal sa walang alam. No, there's no qualification. Pagmamahal sa mga pare, pagmamahal sa mga madre, pagmamahal sa laigo. No, there's only one love of God. Sa mata ng Diyos, lahat ay mamahalin. Kahit iba ang relisyon, mahal din ang Diyos. Huwag nating iisipin, mga kapatid na katoliko, 
na tayo lamang ang mahal ng Diyos. Wrong. Lahat ay mahal ng Diyos. Huwag tayong tutulad doon sa kuya na ako lamang ang dapat mahalin ng Diyos. No. Iisa ang pag-ibig ng Diyos. Tayong lahat ay tinatamaan. Iba't iba ang pagtama. Mayroon tinatamaan ng init at landang, may tinatawaan ng liwanag, may namamayong, ah, may sumisilong. Brothers and sisters, God's love is like the sun. It's, it is shining for everyone. Now, anong klaseng pag-ibig yan? Yan, ang ating ngayon pupuntahan. Ay bakit yung bunso ay ganun? Naglayas, bumalik, minahal. Ibig ko yung sabihin. Nung siya naglalayas, nung tampalasan, nung sisisigaw, nung kung anong kasama mo, siya ba'y hindi na mahal na Diyos? Mahal pa rin ang Diyos. Mahal pa rin ang Diyos. God, are you like that? Yes! Nung tayo nakakamali, mahal din tayo ng Diyos. Nung tayo nang, mahal din tayo ng Diyos. Nung tayo nang, mahal ng Diyos. Ay bakit hindi siya? Hindi agad ako tinulungan. May dahilan ng Diyos na hindi natin alam. Ay bakit yung batang yun, si Bunso, ay nakalam, ginamit ng Diyos ang sakuna sa kanyang buhay, sakit sa kanyang kapalaran, yung kanyang paghihikahos, pagkakagutom, ginamit Diyos, para dahan-dahan siyang pukawin, gisingin, anak. Ano, hanggang sa tumimo sa kanyang, bakit ako nagkahaga nito? Babalik, oh, gutom na gutom ako, kasali mga hayop. Dakan-dakan, bumabalik yan. Konsyensya niya. Salita ng Diyos. Dahil ang tumitulad. Nag-iintay ang Diyos. Ay bakit merong ibang, hindi na makatulad ni, ni Buso? Ha? Na naghikaw, di walang makain. Meron ding dahilan dyan. Mahal ng Diyos? Mahal pa rin ang Diyos. Nag-iintay ang Diyos. Na meron namang nagigising. Pag-ibig din ng Diyos, ibang tao naman. Hindi kasama ang istorya ng prodigal son. Ha? Na magigising, ay, nangangailan pa ito, tutulungan ko. Yan ang dahilan kung bakit may yaman. Ang gusto ng Diyos, ang yaman ay ipagsalidyan ang nangangailangan. Sharing. Yan. Hindi pa natin tutuloy ang paghihambing. Antimano, menor agad oposisyon. Antimano yung nagpumapula. At huwag tayong lalayo sa istorya. Si kuya ay ayun agad na kaya. Wag! You see? Wag, wag, wag ganyan. Sabi. Para bang namamayong kagad. Wag, patatamahan o ang liwanag yan. Wag. But the father's love does not change. Ah, hindi. Ginamit lamang na ikono, icon, itong anak na nagtampalasan para sabihin, kahit anong gawin mo, kahit anong kamalbalan ang ginawa mo, kahit anong pagsasabi mo, kahit kahit sinaktan mo, mahal pa rin kita. Dadating ang panahon, babalik ka. At yun nga nangyari. Iisang pag-ibigan, mga kapatid tayo nagkwa-qualify, hindi ang ama. Iisang pag-ibig yan. Ha? Sa nangangailangan, sa walang kailangan, sa kakunting pangangailangan, iisa yan. Pakikibagi ka dyan. Si kuya, ganun. Pero pakita niya na nasa estado pa, still in the stage of the prodigal son who was far away. Now, I don't say that he will never come back. Ne, babalik din siya. Kaso lamang, natapos ang istorya, ang talinaga, na siya na sa labas ng pinto. Siguro siya na dyan ni Jesus doon sa istorya na hindi niya tapusin ang talinaga. Maybe just the way Jesus, I am teaching you a parable, through a parable. At sabi nga ng mga 
dalibasa sa Biblia ay eh, ang talinaga hindi dapat ipaliwanag ng husto. The parables are never to be explained thoroughly. Bakit? Sapagat ang nahikinig, ang nagbabasa, ang dapat magtapos ng istorya. We have to finish the story of the prodigal son, the good father, um, ourselves. Yan daw ang magaling na pagbabasa ng Biblia at maging mabuting humuliya. Pagkat iyon ang ginawa ni Jesus eh. Hindi niya tinapos ang istorya. Manapay, unfair ba yun? Nung matatapos ang istorya ng isang kapatid, isa ay nasa loob, isa ay nasa labas. See? Pero nagtuturo si Jesus. Iisang pag-ibig ng Diyos. Merong umiilag pa sa liwanag. In other words, merong namamayong ayong mainitan, ayong malandangan ng pagmamahal ng Diyos. Kanya tinapos si Jesus. May nasa loob, may nasa labas. Ang makakapagtaka, yung panamang lumayo, ang nasa loob kayo. Patuloy po namin na aming magandang discussion ni Lolo Densi sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Lodensi, napagaganda ng pagportrait mo sa tatlong mukha, tatlong larawan ng makapatid at ng ama, di ba? So, ang maganda, yung din ni describe mo, God is always fair, di ba? God is just, God is full of love and mercy, at nakita din natin, ang hinihiling lang naman niya is buksan yung puso niyo, tsaka yung kanyang pagmamahal, napaka-patient. And He gave us so much freedom to choose. Hindi siya nagdidikta. Kaya nga siguro walang ending because He will never insist on what He wants on us. Ang gusto niya, kusa tayo, volunteer tayo, bumalik because yan ang sigaw ng ating puso. ba diba? Eminence? Oh, true. Talaga totoo yan. Yung maganda sa Diyos eh. Mahal niya tayo. Napakabait niya. Mahal tayo. Pero hindi siya namimilit. Uh, kanya, in the long run, it's the fruit of grace. Biyaya yan. Binibigyan ka ng biyaya, kung minsan, biyaya na, tulunan dyan, hindi pa tinatanggap ng tao. Hindi, the Father, really, yung maganda niya, eh. hindi kita pinipilit. No? Pumasok ka na, di ba? Tanya ka na, join. Maybe it's embarrassment. Maybe it's jealousy. Maybe it's pride. Whatever. Hula-hula lang natin ito, ha? Pero ano kaya talaga ang damdamin nung isang matagal na kasama ng Ama? Ano kaya ang damdaman ng isang matagal na katoliko na uh, sa manangyari ito sa simbahan? Ano, tampo ka pa. It is still a story of God's mercy. Itong ibangilong ito, galing sa chapter na yun ni, ni St. Luke 15, tatlong istorya dun eh. Noong una, yung uh, narin, yung uh, tupa na nawawala nakita, yung nawawala namang diamante ng isang dalaga, at pangalo ang nawawalang anak. So, sa Mercy Parable sa tawag kanya. Ito sa Mercy Parable sa chapter na yun sa inyo. Number one, itong prodigal son. Nakita natin, fair, mahal tayo ng Diyos. Napakabay ng Diyos. Walang masama sa Diyos. Ha, sabihin mo, masama. Hindi. Ang tao ang nagpapasama sa paninigan ng Diyos. Hindi lang sa salitang wika. Kita natin ito. Ito sa kuya. Ha? Gusto pa niyang baguhin ang pag-umahal na Diyos. Ha? Ba't tinanggap mo ba yan? Para bang trying to implement the Father to lessen his love? Ha? Kasi wala nito ito. Hindi ganun. At meron mga taong ganun hanggang ngayon. Ha? Hindi lang sa pamilya, maging sa lipunan. Ganun. Maninira, ha? mamumula, ha? mananakit, ganun. Ha? Exactly like the kuya. Ha? Huwag, huwag. But no. God was never influenced by the behavior of man. No matter what they say, no matter what they do, no matter what they think, hindi magbabago ang Diyos. Kanya tama, dapat sana pinangalan ito ang pagmamahal ng Ama, ang pagmamahal ng Diyos. Ganyan ang Diyos. Ang Diyos hindi mapaghiganti. Ang tao ang gumagawa ng paghiganti. 
sa kanyang sarili dahil sa katigasan ng puso, katigasan ng ulo, katigasan ng pag-iisip. Yung message po niyo sa televiewers natin for this Holy Week. So, mga kapatid sa panampalataya at maging hindi kasama sa ating panampalataya, napaganda ang ating namang pinag-usapan, ating pinag-isipan na ayon ang reflection natin ginawa. Dito, itong story ng ito, itong talinhaga na ito para sa ating lahat. Kay ano pang iyong panindigan, kay ano pang iyong panampalataya, merong Diyos, tawagan siya ng pangalan man, pero ang Diyos na yan, hindi magbabago. Ha? Kanya ang Diyos, eternal, infinite, wala siyang hangganan, walang panahon, walang relo ang Diyos, walang kalendaryo ang Diyos. Kanya iisa kanyang pag-ibig, at yung pag-ibig, nung pa, in bago pa rin nalang ang daigdig, yan na. Hindi maaari sabihin, nung, daig, nung likay ng daigdig at lumitaw tayo, nagbagong pag-ibig. No way. Iis ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ang pumasok sa Kanyang pag-iral. Ah, in His existence, pinayagan tayong umiral din bilang mga linikha niya. Tayo pumasok. At dito, pumasok tayo. Nung tayo sinilang, pumasok, ipinasok tayo ng Diyos sa Kanyang pag-iral. In time, sa ang panahon. At ang panahon ay isang tuldok lamang sa walang panahon. Time is only one dot in eternity. Doon tayo sa itang napakaliit na tuldok. At dito ngayon at ating pagnilid na rin ito. Now, sabihin mo, nagbago ng Diyos pagkat sumama ang tao? No way. Uh, nagbago ang pag-ibig ng Diyos pagkat dumami ang krimen? No way. Nagbago ang Diyos may gaya sapagkat ito ang sinasabi pa sa kanya? No way. Ha? Huh? magpapamuktot ang sariling tao pero ang Diyos hindi magbabago mahal pa rin magbabago ka susuko ka lalambot ka yan ang nangyari sa ating pinagnilayan ngayon sumuko rin si bunso si kuya malapit na sumuko <laughs> nasa pinto na eh oh. kanya hindi tinapos ni Jesus ang tali na istorya now is that the way it should be? Istorya lang ito, nagtuturo ng isang aral. Ako'y naniniwala, papasok doon yan. Sa sunod na, hindi, hindi itinulog ni Jesus, paano malalaman na papasok? Depende kung ikaw yung, kung ikaw yun, kung ako yun, mga kapatid, kung kayo yun, ano, papasok din kayo. Yan ang maganda sa istorya, maniwala ka. Natapos doon, but how will it end? You finish the story. You make a decision. God bless you. Tama pong sabi ni Lolo Densi dito, napakaganda ng aral na makukuha po natin dito sa story ng Prodigal Son. Ang pinakamaganda po dito yung larawan na pinakita sa atin ng Diyos Ama, yung kanyang wagas na pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, mapagpatawad, but at the same time, nakikita natin napaka-patience niya. We are so blessed, we are so lucky, we, have, we receive the grace that God will never abandon us. God will always continue to love us no matter what kind of person we are because God's love is the greatest, is very eternal, at doon natin nakita wala siyang pinipili. Basta ang pinaka-importante, marunong ka huminang tawad, marunong ka maging humble, and never show character of being too selfish. Ang ayaw niya is yung hindi nagbubukas yung matigas na puso natin. Buksan po natin ang puso natin sa katok ng Diyos. I think that's the most important message for this Holy Week. Never lost hope because God is always there to guide us. He always opened His door for those who wants to be with Him. Sana nagustuhan po ninyo ang aming episode hanggang sa muli dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira. Music